स्टूडेंट्स इले 2020-20 क्वेश्चन पेपर अल्ले असेस्मेंट ऑफ कंपनीज के नाता वन क्वेश्चन है इधो 14 मार्क्स के जस्ट सिंपल लागे जस्ट इजी आग मार बोल रहे हैं ना नन नन बायन हेड का गला आस्ती इजी आगे ना वो क्या ना एन आगे दे तो नॉन आदित्य लिमिटेड शोड ए प्रॉफिट ऑफ 3 लाख 35,000 ड्यू Donations to an approved charitable trust by check 20,000. Provision for income tax 1 lakh. Family planning expenses revenue on 25,000. It is a business expenses. Okay, now. Uh, capital expenditure 1 lakh. Bad debts allowed earlier recovered during the year 10,000. Interest on bank deposits 30,000. Long term capital gain 1 lakh rupees. Debenture interest from another company gross 20,000. Okay, now additional information in put in unabsorbed depreciation 30,000, unabsorbed long term capital losses 40,000 brought forward from the earlier years. Okay, yes, sir. Okay, now this problem is not going to be a problem. नोडी इस प्रॉब्लम मारो तो क्या है नमक के करेक्ट आगे योर इंदा अत्तर निम्शा सेवेन टू टेन मिनट्स आते हैं फर्स्ट तो एक मारो तो उनका नो आना फर्स्ट तो कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस मारना फर्स्ट याद हो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ये इनकम फ्रॉम बिजनेस ना ले अमाउंट कॉलम में तो आपको है फर्स्ट तो नेट प्रॉफिट ये स्ट बन गई है एस पर प्रॉफिट एंड लॉस का अब उन्हें क्लियर रख कोटी रहने नेट प्रॉफिट एस पर प्रॉफिट एंड लॉस का तो थ्री लाख थर्टी फाइव थाउजेंड आता हेड रहने करेक्ट आ इधर के ना वो एस यूज़ुअल लाके now, income tax only, yaw, it is income from business, martha, it is inadmissible expenses debited to profit and loss. Come, same hage maam, it is inadmissible expenses debited to profit and loss. It is only first point to, okay, na, donations to approved डोनेशन संता आकर ना ट्वेंटी थाउजेंड रुपीस सो चेकल कोटी तरह मात्रा ने विलक्षण कोड़ा तो कैशल कोटरे विलक्षण कोड़ा ला एटी जी ना लाया तो नाम में लेट कोटी में यार इतने दो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ये सीधे वन लाख रुपीस सीधे तो है जाए ओके ना बंदे और निशा ओके See, next to family planning expenses revenue on the day. See, any family planning expenses revenue on the day, that is business expenses. So, admissible expenses are good. That is another capital expenditure. That is 25,000 only one-fifth matra kodta hai. That is one-fifth matra business. So, in the four-fifth inadmissible on the day. That is the revenue on the day. That is the most important thing. Next to Capital expenditure of the head. So therefore, you capital expenditure. Capital expenditure is 1 lakh at the head. Next to bad debts allowed earlier recovered at the head. Earlier recovered during the year. So bad debts allowed maharero to is a year recovery. That is business income. That is not the case. That is not the case. Okay, now. Next to interest on bank deposits 30,000. That is inadmissible income. That is not the expenses. Long term capital gain 1 lakh income. That is debenture interest from another company. That is inadmissible income. So therefore, we have 320,000 rupees. Add more. That is not the case. Yes to birth day, 6 lakh 55 thousand birth day. Either only, A minus mod by go, inadmissible expenses mod. 
ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಏನಿದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆಯಂತೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆಯಂತೆ ಇದು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಯಾವಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಾನೇ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ ತಾನೇ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸಸ್ ಆಗಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಲಾಸಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೈವ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಲ್ಲ ಬರೀ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಎರಡನೇದಾಯ್ತು ಮೂರನೇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೋಡಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರಿದಾಗ ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಿದಾಗ ಆ ಲಾಭ 
ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಪೆನ್ಚರ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸಾರಿ ಐದು ಐದು ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದು ಐದು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟಿ ಜಿ ಟು ಏಟಿ ಎಲ್ ಎ ವರ್ಗು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಎಟಿ ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೈ ಚೆಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರದ್ದಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಈ ತರದ್ದು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಚಾರಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೈ ಚೆಕ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆನಾ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇದು ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ರೂಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ನ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆಕ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಬದಲು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿಟಿ ಐ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದೇ ರೂಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಸೊ ಅವನು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಮಗೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆನಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿ